আমেরিকা বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন এখানে শোষণটা যে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে বাজারের শোষণটা যেভাবে দাঁড়িয়েছে আর কত পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটলে এখানে একটা গুণগত রূপান্তর ঘটবে যার কাছে শব্দের দুনিয়াটা নেই সরাসরি তাহলে তিনি চিন্তা করেন কিভাবে অ্যাস্ট্রাকশনটা করেন কিভাবে শ্রেণী সংগ্রাম এটা কি ভূ রাজনীতি বিচ্ছিন্ন তার ঊর্ধ্বে কিছু নাকি তার মধ্যে একটা বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেন কেনার জন্য কয় লক্ষ শার্ট সেলাই করতে হয় আমাদের আমি বসে এখানে বসে দেখছিলাম যে বোয়িংয়ের দাম কেমন ও বলছে যে একশো মিলিয়ন ডলার এয়ারবাসের এ থ্রি এইটি না কত কত বলে যে ওটা আশি মিলিয়নও হতে পারে আবার সাড়ে চারশো মিলিয়নও হতে পারে তাল বোঝা মুশকিল আচ্ছা একশো মিলিয়ন ডলারের একটা বোয়িং তার মানে দশ কোটি ডলার এক হাজার কোটি টাকা মানে আরও বেশি আমি এক হাজার কোটি টাকাই হিসেবে সুবিধার জন্য যদি ধরি ওই একটা শার্ট সেলাই করে দশ ডলার তো পায় না ধরলাম যে ঠিক আছে এই আমাদের গুণ ভাগের সুবিধার জন্য এক হাজার টাকা পায় তাহলে একটা বোয়িং কিনতে এক কোটি শার্ট সেলাই করতে হয় তাহলে কেন এই অবস্থা কেন এই বিমান বানাচ্ছে ইউরোপ অথবা আমেরিকা এখন বানাচ্ছে চায়না সম্প্রতি তাদের সি নাইন ওয়ান নাইন বিমান একটা তারা প্রথম কমার্শিয়াল ব্যবহার শুরু করেছে বিমান বানাচ্ছে রাশিয়া আর বাংলাদেশ কেন জামা সেলাই করছে এই শ্রম বিভাজনটা কিভাবে হলো কে ঠিক করল এবং এখানে কি লেনদেন হচ্ছে মানে বাংলাদেশ এখানে বাংলাদেশ বলতে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষরাই করছেন আমি বাংলাদেশ বলতে সেই অর্থেই বলছি কেন আমাদেরকে শার্টই সেলাই করতে হচ্ছে তো এই প্রশ্নটা নিয়ে তো অনেক আলোচনা করা যায় কিন্তু প্রথম আমার মনে হচ্ছিল যে মার্কসের প্রয়োজন এই জায়গাতে এই প্রশ্ন মোকাবেলা করতে গেলে মার্কসের আমাদের প্রয়োজন তো এখানে এই প্রয়োজনীয় মার্কস হিসাবে প্রথম যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় মানে যেটা নিয়ে আমরা প্রতিদিন কাজ করি রাজনৈতিক কাজ করি লেখালেখির কাজ করি আমাদের সাংস্কৃতিক লড়াইগুলো করি সেদিক থেকে দেখলে সেটা হচ্ছে মার্কসের প্রথম যে প্রথম বলা ঠিক হবে না কিন্তু খুব কাজের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে বলা যেতে পারে আমি নোট নিচ্ছিলাম যে এটা ডায়ালেকটিক্যাল মোশন যেটাকে বলা যেতে পারে যে সব কিছুই হচ্ছে গতিশীল এবং আমরা যে কোনো বস্তু যে কোনো সম্পর্ক যে কোনো সংস্থা সংস্থান সেটাকে যদি আমরা বুঝতে চাই দেখতে চাই তাহলে তার গতির মধ্যেই তাকে দেখতে হবে এভরিথিং ইন মোশন তার মধ্যেই তাকে দেখতে হবে তাহলে এদিক থেকে যদি দেখি বাংলাদেশে এই প্রশ্নটার একটা প্রয়োজনীয় একটা আসতে পারে মানে এভরিথিং ইন মোশন তাই যদি হয় তাহলে এই প্রশ্নটা আমি করতে পারি আচ্ছা আমাদের এখানে যে কৃষি উৎপাদন হয় গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদনটা হচ্ছে এবং আমাদের মোট বাংলাদেশের শ্রমশক্তির সবচেয়ে বড় অংশটা কিন্তু আসলে কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত আছেন তাহলে এই কৃষি উৎপাদনে এখানে কি ধরনের সম্পর্ক বিরাজ করছে সামন্তবাদ কি এটা এখনো আছে কিংবা আধা সামন্তবাদ আধা সামন্তবাদের কথা তো এখনো অনেকের কাছে শুনে অনেক রাজনৈতিক দল বলেন আধা সামন্তবাদ আছে তাহলে এই কৃষি উৎপাদনটা কি তাহলে সেই একই জায়গায় আটকে আছে এই গত অর্ধ শতাব্দীতে কোনো তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন এখানে ঘটেনি মার্কসবাদ তো তা বলছে না পর্যবেক্ষণ করলে অন্য অনেক কিছু পাই সেটাও ভিন্ন সে আলোচনায় আমি যাচ্ছি না তাহলে সব কিছু যদি গতির মধ্যে থাকে এই গতিশীলতাটা কিভাবে কাজ আছে সেটা তো খুঁজে দেখা হচ্ছে আমাদের কাজ এই কাজটা তো করতে হবে আধা সমতবাদে পড়ে থাকলে তো হচ্ছে না 
আবার এটা কি এটা কি একটা আমরা একটা যে ক্লাসিক্যাল একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি নাকি নেই আমি উত্তর দিতে যাচ্ছি এটা কারণ সেসব দীর্ঘ আলোচনার প্রশ্ন কিন্তু এগুলো তো মানে অনেকে কাছে এটা মীমাংসিত প্রশ্ন বটে তো মার্কস মার্কসের লেখালেখি রচনা মার্কস মানে মার্কস অ্যাঙ্গেলস আসলে মার্কস মানে কম্বাইন্ড মার্কস তাদের রচনা বলি নির্মাণ সেখানে এই প্রশ্নগুলো উত্তর খোঁজার দিশা ইনস্ট্রুমেন্ট মার্কার বা খুঁটি কিছু পোতা আছে সেগুলো তো ব্যবহার করতে হবে এখানে অন্য আরেকটা ইয়েতে যদি আসি মানে কয়েকটা তিন চারটা যদি বলি যে এই জিনিসগুলো আমার প্রতিদিনের কাজে লাগে আর একটা হচ্ছে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বা বলা যেতে পারে যে এক ধরনের সব কিছু একটা রেসিপ্টোকাল একটা অ্যাকশন এখানে আছে এখানে বস্তুসমূহের এই যে ক্রমাগতভাবে একটা পরিবর্তন একটা বিকাশ হচ্ছে সেটা কি কোনো একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে মানে এই যে বস্তুসমূহের এই ডেভেলপমেন্টের কোন একটা সমাপ্তি আছে মানে অ্যান্ড ইন ইটস সেলফ সেটাই কি আসলে এখানকার এই গতিশীলতার লক্ষ্য এখানে ধরুন এই এই যে ক্রমাগতভাবে একটা উদাহরণ তো আমরা বিভিন্ন সময় সবাই আমরা শুনি বীজ আছে বীজ থেকে ধান হয় আবার নতুন করে নবায়ন হচ্ছে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে এই প্রক্রিয়াটা নবায়ন হচ্ছে এবং বিলীন হয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু একই জায়গায় ফিরে আসছে না একটা স্পাইরাল মোশনের মতো তার একটা বলা যেতে পারে চক্রাকারে ঘুরছেও কিন্তু একটা ফরওয়ার্ড একটা মোশন এখানে আছে তাহলে এই রিনিউয়াল অ্যান্ড বাতিল হয়ে যাওয়া ফেডিং যদি বলি সেটা আমাদের সমাজে কিভাবে আছে আচ্ছা এখানে খুব বেশি এটা আমরা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে যে ধর্মচর্চা যেন মনে হচ্ছে বেড়ে গিয়েছে এখানে এই শীতের সময়টাতে শীতের আগেই শুরু হয়ে যায় এখানে ওয়াজ তো চলতে থাকে এবং লক্ষ লক্ষ লোক মানুষ শ্রমজীবী মানুষ এখানে কিন্তু এই ওয়াজ মাহফিলে যাচ্ছেন শুনছেন আগে ওয়াজ মাহফিলে সব মৌলানারা এখানে ওয়াজ করতেন এবং বড় হুজুর একজন হয়তো সেখানে সভাপতিত্ব করছেন আর এখন আওয়ামী লীগের কোনো নেতার উপস্থিতি ছাড়া কোনো ওয়াজ হবে না আওয়ামী লীগের স্থানীয় কোনো বড় নেতা তিনি কিন্তু ওয়াজ মাহফিলে তিনি হচ্ছেন সভাপতি আপনারা দেখুন পোস্টার একটা পোস্টার পাবেন না যেখানে এরকমটা নিয়ে তাহলে এই যে ঘটনাটা ঘটছে এত ওয়াজ হচ্ছে আবার ওয়াজটা এই মৌলানারা আবার সেখানে রাজনৈতিক সরকারি দলের নেতাদের ছায়ার তলে থেকেই তাকে ওয়াজও করতে হচ্ছে যা কিছু বলুক কিন্তু সেটা করতেই হচ্ছে তাহলে এখানে ওয়াজটা নিজে কি নবায়িত হলো নাকি আওয়ামী লীগ নিজেকে নতুন করে নবায়িত করলো কেমন দাঁড়ালো এবং কিভাবে এটা ঘটলো পঞ্চাশ বছরে এই অবস্থাটা কেন দাঁড়ালো এটা কি কেউ চিন্তা করতে পারত পঞ্চাশ বছর আগে বা তিরিশ বছর আগেও কিন্তু এখন তো এটা হচ্ছে তাহলে এই এই যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া কোন ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ায় এই জিনিসগুলো ঘটছে চোখের সামনে সেটা বিচার এবং বিশ্লেষণ করার আরেকটা কাজ আরেকটা হচ্ছে এটাও মানে খুবই সবারই আমরা সব সময় এটা বলি দ্বন্দ্বের প্রশ্নে যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই অপোজিং ফোর্সেস সেখানে সবসময় বিরাজমান আমরা মানুষ হিসাবে বলি একদিকে আমাদের নবায়নও হচ্ছে আবার ক্ষয়ও হচ্ছে আমাদের দেহের মধ্যে ফিজিওলজিক্যালি সেটা কিন্তু ক্রমাগতভাবে ঘটছে সেটা ঘটছে তাহলে এই যে বস্তুসমূহের মধ্যে এই কন্ট্রাডিকশনটা আছে এবং তারই ফলাফল হিসাবে বস্তু বললে শুধু একটা টেবিল চেয়ারের মতো বস্তুর কথা আসলে সেই অর্থে না হ্যাঁ থিংস যদি আমরা বলি 
তাতে একটা সংস্থান একটা ব্যবস্থা সব কিছুই তার মধ্যে আওতাভুক্ত তো তার মধ্যে এই কন্ট্রাডিকশনগুলো কি আছে সেটা বুঝতে পারাটা দরকার এই জন্য কেননা এই আভ্যন্তরীণ এই দ্বন্দ্বগুলোর মধ্য দিয়েই গতি ধারাটা ট্রেজেক্টরিটা কি হবে সেটা নির্ভর করছে কিন্তু শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ শর্ত যদি আমরা মনে করি যান্ত্রিকভাবে মনে করি তাহলেও হবে না কেননা ট্রেজেক্টরি একটা মুভমেন্টের যে একটা ট্রেজেক্টরি তাকে তো একটা স্পেস টাইম কন্টিনিউয়ারের মধ্য দিয়ে মুভ করতে হচ্ছে সেই কাঠামোটা কি তার দ্বারাও গতিটা সেই প্রশ্নে আমি আসছি একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট মনে হলো এটা আর শেষের যে কথাটা মানে এই মানে এই তিন চারটা জিনিস ক্রমাগতভাবে ব্যবহার করে সেই অর্থে আমি শুধু বলছি যেটা হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তনটা একটা গুণগত পরিবর্তন এখানে ঘটায় যান্ত্রিকভাবে বললে যে পরিমাণগত পরিবর্তন আর কত এখানে পলিটিক্যালি যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এখানে শোষণটা যে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে বাজারি শোষণটা যেভাবে দাঁড়িয়েছে আর কত পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটলে এখানে একটা গুণগত রূপান্তর ঘটবে যান্ত্রিকভাবে ধরলে এইভাবে প্রশ্নটা হয়তো উপস্থাপিত হয় সেই অর্থে না তাহলে এই জিনিসগুলো বাংলাদেশে যদি আমরা এখানে ব্যবহার করতে চাই মানে এটা বলছি এই জন্য যে ধরুন এই আলোচনাটা আলোচনা তো অ্যান্ড ইন ইটসেলফ না আলোচনা করার জন্য তো আলোচনায় আমরা আসিনি আমি অন্তত আসিনি এবং অনেকেই এখানে আছেন পরিচিত মুখ অপরিচিত হলেও আমি অনেককেই জানি যারা আসলে শুনে আলোচনা শোনার জন্যই আসেনি তাহলে এই কাজগুলো আমরা করছি আসলে তো পাল্টানোর জন্য এবং এই যে জাভেদ যেটা বারোয়া বলছিলেন মার্কসের কেন্দ্রে হচ্ছে শুরুর স্টার্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে মানুষ এবং কাজটা হচ্ছে আসলে পাল্টানো শেষ পর্যন্ত এই পাল্টানোর জন্যই এই ছোট ছোট জিনিসগুলো অ্যাপারেন্টলি খুব ছোট সেগুলোকে ব্যবহার করার প্রশ্নটা আসে এখন ধরুন আমাদের এই প্রশ্নটাই যদি আসি যে দান্ডিক গতির প্রশ্নটা বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা দ্বন্দ্বের প্রশ্নটা এইসবে যদি আসি এখানে একটা ইয়ে বলছিলেন জাভেদ সৃষ্টিশীল শ্রমের প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন শ্রমটা খুব কেন্দ্রে মার্কসের আলোচনার কেন্দ্রে শ্রম এবং জাভেদের আলোচনার কেন্দ্র শ্রম এবং তার এলিনিয়েশন এই সব প্রশ্নগুলো এসছে ধরুন মানুষের এই যে একটা ক্ষমতা অ্যাস্ট্রাকশনের একটা ক্ষমতা অ্যাস্ট্রাকশনের ক্ষমতাটা আছে কীভাবে বোঝা যায় যে যিনি বোধির কানে শোনেন না শব্দ এই দুনিয়াটাই তার কাছে নেই তিনি ভাবেন কিভাবে চিন্তা করেন কিভাবে আমরা যারা কথা বলতে পারছি শুনছি আমরা চিন্তা করি কিভাবে আমরা কি ইমেজ দিয়ে চিন্তা করি মাথায় শব্দ ঘুরে যার কাছে শব্দের দুনিয়াটা নেই সরাসরি তাহলে তিনি চিন্তা করেন কিভাবে অ্যাস্ট্রাকশনটা করেন কিভাবে তাহলে অ্যাস্ট্রাকশন করার এই ক্ষমতাটা এখানে আছে কিভাবে করেন সেই আলোচনায় যাচ্ছে না কিন্তু এটা আছে তার কেননা যিনি কানে শোনেন না তিনিও তো লিখেন রচনা করেন আর যিনি বোবা কথা বলতে পারেন না তিনিই বা কিভাবে ভাবেন তার প্রকাশটা কিভাবে হচ্ছে সেসব তো আমরা দেখছি তাহলে এই যে আপনার অ্যাস্ট্রাকশনের ক্ষমতা এটা তো একটা চেতনাগত একটা ব্যাপার আর যে শ্রমের যে সৃষ্টি সেটা তো বস্তুগত একটা ব্যাপার তাহলে এই বস্তু ও চেতনা যেটা নিয়ে অনেকভাবে এখানে জাভেদ আলোচনা করছিলেন একে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট একে অপরকে ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন করছে রূপান্তর ঘটাচ্ছে এসব নিয়ে আলোচনা এবং সেইখান থেকে কিভাবে এই সৃষ্টি থেকে আবার একটা বিচ্ছিন্নতাও ঘটে যাচ্ছে সেটাকে ফিরিয়ানা হচ্ছে আসলে মানে ফিলোসফিক্যাল স্পিকিং সেটাকে ফিরিয়ানা এই যে বিচ্ছিন্নটা ঘটে গিয়ে ঘটে গিয়েছে সেটাকে ফিরিয়ে আনার কাজটাও এখানে আমাদের কাজ তো এই জায়গাতে এসে তাও মনে হচ্ছিল যে যখনই এই শ্রম এবং চিন্তা খুব নিকটবর্তী ছিল তার ভেতর থেকেই আমাদের তো সংস্কৃতির বহু সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সঙ্গীত আমাদের শব্দাবলী আমাদের কবিতা অনেক কিছুই এর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসছে তাহলে এই যে শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কের ভেতর ভিত্তিতে যদি বলি আমার মনে হচ্ছিল যে সংস্কৃতির দুটো ধারাকে কি আমরা এখানে চিহ্নিত করতে পারি একটা হচ্ছে কর্ষণের ধারা একটা হচ্ছে মানে প্রতিরোধের ধারা প্রতিরোধ এই অর্থে আমরা যখন হাঁটি তখন ভূমির সঙ্গে কিন্তু আমাদের এই এখানে ফ্রিকশন হচ্ছে ওটা ছাড়া হাঁটতে পারবো না খুব পিছিল কোনো জায়গায় হাঁটতে পারবেন না 
না বাধাটা থাকতে হয় তাহলেই হাঁটা যায় তাহলে এই এখানে জমিতে ফলাতে গেলে ফসল ফলাতে গেলেও আপনাকে লাঙল চালাতে হচ্ছে কর্ষণ করতে হচ্ছে একটা প্রতিরোধের মুখামুখি হতে হচ্ছে তাহলে সংস্কৃতির দুটো ধারাকে কি আমরা চিন্তা করতে পারি যে একটা হচ্ছে চিহ্নিত করতে পারি একটা হচ্ছে এই কর্ষণের ধারা বা প্রতিরোধের ধারা মোটা দাগে প্রতিরোধ এই অর্থে না কিন্তু কর্ষণের অর্থে প্রতিরোধের ধারা আর একটা হচ্ছে প্রার্থনার ধারা শ্রম বিচ্ছিন্ন হলে প্রার্থনার ধারা আমি প্রার্থনা লোকে করছে বিপদে পড়ে আমি সেটাকে অবলম্বন করছি না কিন্তু আপনি বলুন যে মানে এটা মনে হয় যে লালনকে যখন শুনি বাউল বাউলদের গোটা তৎপরতা এটা তো জাতিভেদকে নাকচ করার মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা বস্তুবাদ নাকি ভাববাদ সেই প্রশ্ন হয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ভাববাদও এখানে প্রতিরোধ করে বাউলটা তো সেখানে আসলে প্রতিরোধের একটা অবস্থায় মানে তার সৃষ্টিটাই হচ্ছে তার প্রতিরোধ আমি ভাবছিলাম যে আচ্ছা রবীন্দ্রনাথের যখন প্রার্থনা সঙ্গীত শুনি বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে কোথায় প্রতিরোধটা কোথায় আছে হয়তো যারা খুব মানে এখানে খুব শোনেন টোনেন খুঁজে হয়তো বের করতে পারবেন না আমি তো খুঁজে পাই না তাহলে মানে এই এই যে সংস্কৃতির দুই ধারা যেটা এখানে শ্রমের সং শ্রম এবং তার সঙ্গে শ্রমের সৃষ্টি এবং তার থেকে আবার বিচ্ছিন্নতা বস্তু এবং চেতনার একটা বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন এখানে আলোচনা করছিলেন নানাভাবে যাবে আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি সেদিক থেকে দেখলে আমাদের সংস্কৃতির দুনিয়াতে আমাদের সংস্কৃতিতে এখানে প্রতিরোধের স্রোত ধারাটা চিহ্নগুলা কোথায় আর প্রার্থনা আবেদন নিবেদন সরকারের কাছে বলছি না বা শুধু ঈশ্বরের কাছে বলছি না প্রকৃতির কাছেও সমর্পণের ধারা সেগুলো কি এবং সেখান থেকে কোন জিনিসগুলো আসলে আমাদের এই যে পাল্টানোর যে কাজটা তার জন্য আমাদের সহায়ক হবে সেগুলোকে খুঁজে বের করা তো আমাদের দরকার এটা তো আসলে করছি না আমরা ধরুন এখানে মার্চেই মনে হয় সলঙ্গা গণহত্যা দিবস এই ব্রিটিশ আমলের এই তারিখ সন্তারিখগুলো আমি এখন বলতে পারবো না যেখান থেকে আব্দুর রহমান তর্কবাগিস আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস বেরিয়ে এলেন সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় সেটা মনে হয় ট্যাক্স দেওয়া নিয়ে কোনো একটা ইয়ে ছিল আমরা তার খবর তো জানি না তানোর গণহত্যা দিবস এই নিয়ে আমরা কোনো আলোচনা করছি না আজকের আলোচনা এটা প্রাসঙ্গিক কেন প্রাসঙ্গিক আসলে ওই অর্থে যে সংস্কৃতির দুই ধারার কথা বলছিলাম এবং যেটা আমি বুঝি যে শ্রম এবং শ্রমের সৃষ্টি এবং মানে স্রষ্টার যে বিচ্ছিন্নতা এই দিক থেকে তাকিয়ে সংস্কৃতির দুই ধারাকে যখন চিহ্নিত করছিলাম দেখছিলাম যে এই জায়গায় তো আমাদের কাজ করা দরকার আমরা কাজ করছি না তো তাহলে আজকের আলোচনা আমরা যখন আলোচনা করছি অ্যান্ড ইন ইটসেলফ না তো আমাদের তো কাজের জন্য এইসব বলছি তো তাহলে সেই জায়গায় তো আমাদের কাজ করা দরকার আমরা তো করছি না এখানে ধরুন শ্রেণী সংগ্রাম এটা কি ভূ রাজনীতি বিচ্ছিন্ন তার ঊর্ধ্বে কিছু নাকি তার মধ্যে লেনিন যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চিহ্নিত করছেন যে কি ঘটছে উনিশশো চোদ্দো পনেরোর দিকেই তিনি এটার ফয়সলা করছেন এবং তারপরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছেন যে এই ব্যবস্থায় রাশিয়া হচ্ছে দুর্বলতম গ্রন্থি সুতরাং সেখানে আমরা ঝাঁকুনি দিলে সেখানে আমাদেরকে এখানে শক্তি এবং এফোর্টটা দিতে হবে তাহলে সেখানে বিপ্লবটা সেখানেই আসলে হবে এটা যখন করছিলেন লেনিনকে তো শুধুমাত্র রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে তার আলোচনা করতে আমি দেখছি না শুধু রাশিয়াতে শ্রেণীসমূহ কি অবস্থায় আছে শ্রমিকরা কি অবস্থায় আছেন সেখানে কৃষক বা মুজিক যারা আছেন তারা কি অবস্থায় কুলাকরা কি এখানে রুশিয়া রাশিয়ায় মানে পুঁজিবাদের কি অবস্থায় শুধুমাত্র তার মধ্যে তো তাকে আলোচনা সীমিত রাখতে দেখছি না তাহলে বাংলাদেশে যদি আমরা আজকে আসি এখানে ওই যে প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করেছিলাম বোয়িং আর সার আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে ঘোষণা করলেন যে দশটা এয়ার বাস কিনব ইট আজ মেক সেন্স কেননা বাংলাদেশের একটা ছোট বিমান বহর বাংলাদেশ বিমান 
সেখানে যত ভেরিয়েশন আসবে বিমানের ততই তাকে মেনটেন করা তাকে পরিচালনা করা এটা অসম্ভব ব্যয় বেড়ে যাবে শুধু তাই না ধরুন একটা বিমান চালাতেও মানে বিমানের যে ইঞ্জিনিয়াররা তাদের চালকদের যে রকম সার্টিফিকেশন লাগে বিমানের যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদেরও কিন্তু বহু লেভেলের সার্টিফিকেশন আছে এগুলো অর্জন করতে হয় খুবই পরিশ্রমের কাজ মানে বিমানের যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদের কিন্তু অবস্থা খুব খারাপ থাকে ক্রমাগতভাবে তাদের পড়াশোনা করতে হয় পরীক্ষা দিতে হয় দেশের বাইরে গিয়ে সার্টিফিকেশনটা লাগে আপনি বোয়িং নিয়ে আসবেন চালাতে পারবে না বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসতে হবে অবশ্যই তাহলে শেখ হাসিনা কেন এই কথাগুলো বললেন হ্যাঁ এয়ার বাস সরি এয়ার বাসের ইয়েটা তাহলে কেন তিনি এই কথাটা বললেন এটা এটার সাথে ভূ রাজনীতির সম্পর্ক কি আছে বা অন্যদিকে যদি বলি যে আমেরিকা বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়লো কেন এখানে এই যে ধরুন নিষেধাজ্ঞা দিল দু সালের শেষের দিকে দু সালের শেষের দিকে কয়েকজন র্যাব এবং পুলিশের অফিসারের উপর বা সম্প্রতি যে ভিসা নিয়ে যে সিদ্ধান্তটা দিয়েছে এবং এই যে ভিসা নিয়ে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তার ফলাফল কি এখানে ঘটছে না হচ্ছে তো যখনই পুলিশ এবং র্যাবের কয়েকজনকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় নিয়ে আসলো তার ফলাফল কি হচ্ছে না ভিসা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা দিল সম্প্রতি সিদ্ধান্ত তিন তিসরা মে কিন্তু তারা ঘোষণা করল কবে গাজীপুর ইলেকশনের ঠিক আগে পাবলিশ করল এবং তার একটা ফলাফল তো গাজীপুরে হয়েছে গাজীপুরে যে লোক লোকের মা জিতেছেন সেই লোক জাহাঙ্গীর সে তো একটা ক্রিমিনাল আমাদের এই বন্ধু একজনকে প্রকৌশলী তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তো খুন করিয়েছে প্রকৌশলী দেলোয়ারকে এটা ক্রিমিনাল কিন্তু তার মা জিতে বেরিয়ে গেলেন প্রশ্ন হলো দুটো একটা হচ্ছে এটা তো বাস্তবতা সেখানে আমাদের করণীয় কি অন্যদিকে আমেরিকাই বা এই কাজ কেন করছে তাদের কি স্বার্থ ওই সব আলোচনায় আজকে যাওয়ার তো সুযোগ নেই সেটা আমি করছিও না তো আমি এই প্রশ্নে এই জায়গায় আসলে বলাটা উদ্দেশ্য যখনই আমরা বলছি যে এইখানে বস্তুসমূহকে তার গতিশীলতার মধ্যে দেখতে হবে এবং তাকে বিচ্ছিন্নভাবে না সমগ্রের অংশ হিসাবে দেখতে হবে তখন আমরা বুঝব যে বাংলাদেশ এটা যেমন ধরুন কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলা লোকাল যে রাজনীতি সেটা যেরকম আমাদের জাতীয় রাজনীতির অধীনস্থ তার বাইরে না একই সম্র একইভাবে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিটা এটা কিন্তু ভূ রাজনীতির অধীনস্থ হয়ে পড়েছে এটাকে বিচ্ছিন্ন না এই সম্পর্কটা কিভাবে হলো তার সঙ্গে এই একটা বোয়িং কিনতে আমাদের এক বা দু কোটি ষাট সেলাই করতে হয় তার সম্পর্ক আসলে আছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাভেদ হোসেনকে তার দীর্ঘ আলোচনায় অনেক কিছু আছে যেগুলো নিয়ে তাকেও আমি বলবো যে এটাকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে ভূমিতে নামিয়ে আনা কেন তার আলোচনা ছিল একটা সোরিং একদম উনি ইগলের মতো উঁচে উঁচুতে উঠেছেন এবং মার্কসকে দেখছেন এখন তাকে আমি বলবো যে আপনি যেহেতু এই কাজটুকু করছেন এবং বাংলাদেশের ভূমিতেও নেমে আসা দরকার এটা আমাদের প্রয়োজন চাহিদা ধন্যবাদ সবাই